മരട് ഫ്ളാറ്റ് പ്രശ്നത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിക്കും നഗരസഭയ്ക്കും എതിരെ കാഹളം മുഴക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായി കായൽ തീർത്ത് കെട്ടിടം തീർത്ത ഫ്ളാറ്റ് കമ്പനികളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ഈ ചോദ്യമാണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിലവിൽ ഉയരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കമ്പനികളിൽ നിന്നും നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചകളില്ല കെ പി വർക്കി ആൻഡ് വി എസ് ബിൽഡേഴ്സും ജെയിൻ ഹൗസിങ്ങും ആൽഫ വെഞ്ചേഴ്സും ഹോളി ഫെയ്ത്തും അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരാതിരിക്കാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആർക്കും മറുപടിയില്ല പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളും കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ മരടിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതാണ് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ വഴിയാധാരമാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം തീരപരിപാലന ചട്ടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായി സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഞ്ചു ഫ്ളാറ്റുകളും പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ ഉത്തരവ് വന്നത് ഇതോടെ ഇരയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ അവരോധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇര ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ആയി മാറിയതോടെയാണ് വില്ലൻ ആരെന്ന ചോദ്യവും ഒപ്പം മുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മരടിലെ യഥാർത്ഥ വില്ലന്മാർ ഫ്ളാറ്റുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഹോളിഡേ ഹെറിറ്റേജ് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ജെയിൻ ഹൌസിംഗ് കായലോരം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആൽഫ ബെഞ്ചസ് എന്നീ ബിൽഡർമാരാണ് എന്നാൽ ഇവർക്ക് പകരം സുപ്രീം കോടതിയെയും മരട് നഗരസഭയെയും തീരപരിപാലന അതോറിറ്റിയെയും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തകൃതിയിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിന് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ തന്നെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതിന്റെ യുക്തി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഉത്തരവ് വന്നിട്ടും ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകാൻ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ തയ്യാറാകാത്ത സ്ഥിതി വിശേഷം വരെയുണ്ട് വിചിത്രമായ ന്യായമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇവർ പിന്തുടരുന്നത് മാധ്യമങ്ങളോട് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ പ്രതികരിച്ചതും വിചിത്രമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ കള്ളക്കച്ചവടത്തിനും ഗൂഢ നീക്കങ്ങൾക്കും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യമാണ് കേരളമൊട്ടുക്കും ഉയരുന്നത് പ്രമുഖ കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കളായ കെ പി വർക്കി ആൻഡ് വി എസ് ബിൽഡേഴ്സ് ആണ് കായലോരം നിർമ്മിച്ചത് ജെയിൻ ഹൌസിംഗ് എന്ന പ്രശസ്ത ബിൽഡേഴ്സിന്റേതാണ് ഒരു ഫ്ളാറ്റ് ആൽഫ ബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് മറ്റൊരു ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോളി ഫെയ്ത്തും ബിൽഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ബിൽഡേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിലവിലില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ വ്യക്തമായ കാര്യം എഴുപത്തിമൂന്ന് ഫ്ളാറ്റുകളാണ് ആൽഫ ബെഞ്ചേഴ്സ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഫ്ളാറ്റുകളാണ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കളെ ഈ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്നും അകറ്റി നിർത്താൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒന്നൊഴിയാതെ പൊളിച്ചു നീക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ നഗ്നമായ നിയമലംഘനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ദൃശ്യമായത് കാരണമാണ് അനുമതിയില്ലാതെ സി ആർ സൈഡ് സോണിൽ വരുന്ന പ്രദേശത്ത് ഫ്ളാറ്റുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതിന് തീരപരിപാലന അതോറിറ്റി ബിൽഡർമാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയതാണ് ബിൽഡർമാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും അനുകൂല വിധി സമ്പാദിച്ചതായിരുന്നു നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഈ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ അതോറിറ്റി സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിലാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒരു മാസത്തിനകം പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചത് ഇതിനെതിരായി നൽകിയ റിവ്യൂ ഹർജികളും സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു ബിൽഡർമാരിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃതം പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ച് ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിയവരാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ എന്നിട്ടും ഇവരാരും ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും നടന്ന കേസുകളിൽ അന്തിമ വിധി തന്നെ വന്ന കേസുകളിൽ ഇതുവരെ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടില്ല ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു വിചിത്രമായ കാര്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ രൂപീകരിച്ച എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ മരട് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി തങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബിൽഡർമാരോട് മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുമാണ് ബിൽഡർമാർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ മൗനാനുമതി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നു എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയ ബിൽഡർമാരാണ് ഫ്ളാറ്റ് വിഷയത്തിലെ കേസുകൾ നോക്കിയത് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളെ വഞ്ചിച്ചത് ബിൽഡർമാരാണ് ഈ ബിൽഡർമാരുടെ ശബ്ദം മാത്രമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലും മുഴങ്ങിയത് നാനൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടെ വഴിയാധാരമാകുകയാണെങ്കിൽ അർഹമായ നഷ്ടം നൽകേണ്ടത് കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെയോ സർക്കാരോ കോടതിയോ അല്ല ഇവിടെ ഇവർക്ക് നഷ്ടം നൽകേണ്ടത് പക്ഷെ കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കൾ നഷ്ടം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഇതുവരെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് വിചിത്രമായ കാര്യം
അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഹൗസിംഗ് പ്രോജക്ടുകളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കമ്പനിയാണിത് നാല് ഹൗസിംഗ് പ്രോജക്ടുകൾ ഇവർ കേരളത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് പ്രോജക്ടുകളും കൊച്ചിയിലാണ് വല്ലാർപാടും മരടും രണ്ടു പ്രോജക്ടുകളുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഈ കമ്പനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമാക്കിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ജെയിൻ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്തെ ഭീമനാണ് ജെയിൻ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നിരവധി പ്രൊജക്ടുകൾ ഇവർ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെയിൻ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ നെട്ടൂർ കൊട്ടേഴത്ത് കടവ് ജെയിൻ കോറൽ കോ ഫ്ളാറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പൊളിക്കൽ പരിധിയിലുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി കാരണം ഫ്ളാറ്റ് നഷ്ടമായവർക്ക് നഷ്ടം നൽകാൻ കഴിയുന്ന കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ളാറ്റ് നഷ്ടമായ നഷ്ടം നൽകാൻ ബാധ്യതയും അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും ഉള്ളവ തന്നെയാണ് ഈ നാല് കമ്പനികളും പക്ഷെ കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കൾ തന്നെ നഷ്ടം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ഇതേവരെ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതിയെയോ തീര പരിപാലന അതോറിറ്റിയെയോ മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്താതെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ഇനിയെങ്കിലും ഉയർത്തേണ്ടത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയ ന